హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి నేర్చుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో నేను ఇంట్రడక్షన్ అప్లికేషన్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇంకా బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బ్రీఫ్గా సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం ఇంట్రడక్షన్కి వస్తే మనకి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం దీన్ని అసలు పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఏంటి దీనివల్ల మనకి ఏం యూజో చూద్దాము సో యాక్చువల్గా పవర్ ఎలక్ట్రిక్ అనేది కంట్రోల్ ఆఫ్ ప ఎలక్ట్రిక్ పవర్ విత్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అంటే మనకి కావాల్సిన పవర్ని అంటే మనకి ఏదైతే యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నామో రోజు ఆ పవర్ని కంట్రోల్ చేసి మనకి పంపిస్తుంది అనమాట సో ఇట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని కంట్రోల్ చేసి మనకి పంపిస్తుంది సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుందంటే ఏం యూజ్ చేసి అంటే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ని యూజ్ చేసి మనం దీన్ని సన్ చేస్తుంది అనమాట ఈ డివైజెస్ యూజ్ చేసి ఈ డివైజెస్ వల్ల మనకి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఒకవేళ హై ఉంటే లోకి అంటే మనకు కావాల్సిన ఏదైతే కావాలో అంటే మనకు డిజైడ్ మనకి అవసరం ఉన్న పవర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ హై అనే పవర్ అనేది జనరేట్ అయితే ఈ డివైజెస్ మధ్యలో యూజ్ చేసి మనకి లో పవర్ అంటే మనకు కావాల్సిన లో పవర్లో మనకి పవర్ని జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకే కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ యూజింగ్ ఆఫ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ అనమాట సెకండ్ ఏమి వచ్చేసి అంటే ఇందులో మనకి యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ మనకి ఇందులో ఏం టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇందులో మనకి ఎఫిషియంట్ ఎఫిషియంట్ కన్వర్జన్ అంటే మనకి కన్వర్జన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అండి కన్వర్జన్ కంట్రోల్ అంటే మనకి కావాల్సిన అంటే కన్వర్జ్ అవ్వాలి కదా ఏంటి హై పవర్ అయితే లోకి లో పవర్ ఇట్లా మనకి కన్వర్జన్ కావాలి సో ఇందులో మనకి టెక్నాలజీ అనేది మంచి ఎఫిషియంట్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ కన్వర్జన్ కంట్రోల్ చేసి కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి కరెక్ట్గా ఎక్విప్మెంట్స్ అని యూజ్ చేసి డివైజెస్ యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని ఈ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మనకి డిజైర్డ్ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్లోకి సో ఇప్పుడు ఇందులో టెక్నాలజీ ద టెక్నాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్ కన్వర్జన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎఫిషియంట్ కన్వర్జన్ ఉంటుంది అనమాట డివైజెస్లో అంటే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో మనకి కన్వర్జన్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది సో దీనివల్ల మనకి మన ఇచ్చిన ఇన్పుట్ నుంచి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో మనం ఎక్కువ ఏం ఎక్కువ ఏముంటుందంటే స్విచ్చెస్ ఈ స్విచ్చెస్ అనేవి ఉంటుందన్నమాట అంటే మనకు కావాలంటే ఎక్కువ కావాలన్నప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ కావాలంటే అట్లా స్విచ్చెస్ యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఆ స్విచ్చెస్ అనేవి ఎలా ఉంటుంది ఈ స్విచ్చెస్ కూడా మనకి మే మ్యాక్సిమం డయాడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనమాట సో మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ కోసం కావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కోసం ఈ స్విచ్చెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం ఆ స్విచ్చెస్ ఏమేమి ఉంటాయి లైక్ డయోర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో ఇవి అనేవి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను నేను సో మనకి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్లో మనకి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కావాలంటే కంట్రోల్ చేసి కావాలంటే మనం ఆ స్విచ్చెస్ని యూజ్ చేస్తాం డయోర్స్ని ట్రాన్సిషన్స్ని యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ పవర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇందులో మనకి యాక్చువల్గా అయితే మనకి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనకి హై పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ హై పవర్ అనేది జనరేట్ సో బేసిక్ అనమాట దీనికి యాక్చువల్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఇది బేసిక్ ఫస్ట్ అయితే హై పవర్ అనేది ఉంటుంది పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ హై ఉంటుంది కాబట్టి మనకి కావాల్సిన పవర్ అనేది కొంచెం లోలో ఉండాలి సో దాంట్లో కన్వర్షన్ కోసం ఇవి యూజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఫ్యూ విఏ వాట్స్ టు సెవరల్ మెగా వాట్స్ సో మనకి కన్వర్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట వోల్ట్ పర్ యాంపియర్స్ వాట్స్ నుంచి సెవరల్ మెగా వాట్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసి మనకి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని ఇట్లా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇస్తుంది అనమాట ఇదే కన్వర్జన్ అనమాట ఈ కన్వర్జన్ అనేది మనకు కంట్రోల్ చేయడం వల్లనే వస్తుంది ఏం కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల వస్తుంది అనమాట సో మనకి ఈ సబ్జెక్ట్లో వచ్చేసి మెయిన్గా త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి కాంబినేషన్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి పవర్ సో మనకి పవర్ సో పవర్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా ఇందులో ఏముంటుంది అంటే బో రొటేటింగ్ అండ్ స్టాటిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే మనకు కావాల్సిన పవర్ని జనరేట్ కావడం కోసం
మనకున్న మెయిన్ అంటే ఉంటుంది కదా జనరేటర్స్ జనరేషన్ స్టేషన్స్ అవి ఉంటాయి కదా అక్కడ మనకి పవర్ అనేది జనరేట్ అయ్యి మనకు కా మనకి కావాల్సిన వాళ్ళ దగ్గర లైక్ హౌజెస్కి కానీ టౌన్స్లోకి సిటీలోకి మనకు కావాల్సిన వాటి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఈ ఈ త్రీ బేసిక్ యూనిట్స్ అనేవి మనం రొటేటింగ్ అండ్ స్టాటిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనే వల్ల ఇవన్నీ మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట సో ఇదే పవర్ అనమాట ఇవన్నీ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేది కూడా ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అనమాట ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేది ఏంటిది ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ పవర్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్స్ సో ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఏంటి డివైజెస్ అనమాట ఇవి ఒక సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ ఇవి ఒక సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ సో ఈ డివైజెస్ అంటే చెప్పాను కదా డయోర్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేది డివైజెస్ కింద వస్తున్నాయి సో ఈ డివైజెస్ అనేవి మనకి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఎక్కువ ఉన్న హై పవర్ని లో పవర్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఇవి వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఏంటంటే కంట్రోల్ సో ఈ కంట్రోల్ అనేది చూసాం కదా ఇందాక మనకి యాక్చువల్గా హై పవర్ నుంచి లో పవర్ అనంటే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కంట్రోల్ అవ్వాలి సో ఇదే అనమాట సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే స్టెబిలిటీ అండ్ రెస్పాన్స్ స్టెబిలిటీ అండ్ రెస్పాన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో మనం ఆల్రెడీ కంట్రోల్ అంటే కంట్రోల్ సిస్టంలో ఉంటే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ కంట్రోల్ సిస్టంలో మొత్తం మనం దీని గురించి చూడవచ్చు మన అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఇది కూడా క్లోజ్ లూప్ సిస్టంలోనే మనకి యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ స్టెబిలిటీ అనేది అంటే మనకు స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మనకి ఉన్న హై పవర్ని లో పవర్లకి జనరేట్ చేసేటప్పుడు అది స్టేబుల్గా ఉండాలి అంటే పర్మనెంట్గా మనకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్కి కావాల్సిన అప్లికేషన్ లాగానే మనకు ఆ పవర్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి అలానే ఉండాలి లేకపోతే మన ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి దానికంటే ఎక్కువ అంటే మనకు ఉన్న స్టెబిలిటీ కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకో ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి ఖరాబ్ అయిపోయి షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వచ్చు కదా అలానే అనమాట అందుకే ఇక్కడ స్టెబిలిటీ కోసం అండ్ రెస్పాన్స్ కోసం క్యారెక్టర్స్ కోసం మనం క్లోజ్ లుక్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి ఇవి కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అండి ఇది ఓన్లీ క్లోజ్ లుక్ సిస్టంలోనే వర్క్ అవుతుంది కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది సో దిస్ ఆర్ ద త్రీ బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ యూజ్ ఇన్ ద పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మనం జస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ అనమాట మనకి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి దీని డెఫినేషన్ చూసుకుందాం బ్రీఫ్గా డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అంటే అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి ఆ అప్లికేషన్స్ కోసం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం సాలిడ్ స్టేట్ పవర్ సెమీ కండక్టర్స్ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ సో మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అనేది ఒక డివైజెస్ యూజ్ చేసి లైక్ థైరిస్టర్స్ అన్నా లేకపోతే డయా డయాడ్స్ అన్నా ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఫర్ ద కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేయడానికి కోసం అండ్ కన్వర్జన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ పవర్ మనకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ పవర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కంట్రోల్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ పవర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇది వచ్చేసి మనకి డెఫినేషన్ అనమాట పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఒక డెఫినేషన్ సో ఇదేంటి ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్ స్టేట్ పవర్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ ఎగ్జాంపుల్ థైరిస్టర్స్ ఆర్ డయాడ్స్ ఫర్ ద కంట్రోల్ అండ్ కన్వర్జన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ పవర్స్ అంటే మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ కోసం సాలిడ్ అంటే ఈ డెవైజెస్ యూజ్ చేసి అక్కడ ఉన్న పవర్ని కంట్రోల్ చేసి మనకి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ యొక్క డివై డెఫినేషన్ మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి అప్లికేషన్స్ చూసుకుందాం అంటే అప్లికేషన్స్ మనకి దీనివల్ల చాలా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ప్లేస్ దగ్గర ఒక మనకు మ్యాక్సిమం అన్నీ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ యొక్క అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే దీని ఉన్న సిస్టమ్ అయ్యే ఏదైతే ఉందో మనకి ఎక్కడ ప్రతి దగ్గర యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇట్ లైక్ కమర్షియల్గా కానీ డొమెస్టిక్లు అంటే మన ఇంట్లో కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కానీ ఇంకా వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్లో కానీ ఇంకా ఎరోస్కోప్ అనే ఎరోస్పేస్ అంటే ఎరోప్లైన్ స్పేసెస్లో కానీ టెలికమ్యూనికేషన్ అంటే వీటన్నిటిలో యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో మనం రాసుకుందాం డొమెస్టిక్ డొమెస్టిక్ అప్లికేషన్ ఒకటి సో అవి బ్రీఫ్గా మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తుందని చెప్తాము అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి కమర్షియల్ కమర్షియల్ అప్లికేషన్స్ ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఏరోస్కోప్ ఏరోస్పేస్ ఆర్ ఏరోస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెలికమ్యూనికేషన్ సో మనకి ఇంకా చాలా ఐ మీన్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి
సో మనకి ఇది వచ్చేసి మనకి డొమెస్టిక్ అన్న వచ్చేసరికి మనం కుక్కింగ్లో అంటే లైక్ రైస్ కుక్కర్లో కానీ అంటే యాక్చువల్గా మనకి రైస్ కుక్కర్లో ఏమవుతుంది మనకి కావాల్సిన అంటే మనకి రైస్ పెట్టాక మనకి ఎప్పుడైతే రైస్ అయిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా అదే ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఈ దాని అందరూ అదే వర్క్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకు కంట్రోల్ సిస్టంలో ఉండి అనమాట ఉంటుంది క్లోజ్ లిప్ సిస్టంలో మనకి ఏవైతే కావాల్సినాయో అప్పటి వరకు ఆన్ ఉండి మనకు దాంతో వర్క్ అయిపోకుండా అండ్ ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోవడం అనమాట సో ఇది వచ్చేసి కుకింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్లో లైటింగ్స్లో కానీ అంటే మనకు కంట్రోల్ స్విచ్చెస్ యూజ్ చేసి మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాం కదా ఇది అండ్ హీటింగ్ అయినా కానీ హీటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయి లైక్ హీటర్ అయినా కానీ లేకపోతే ఇంకా మనకి కావాల్సిన ఎక్కడెక్కడ హీటింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అక్కడ ఎయిర్ కండిషనర్స్లో ఇంకా మనకి కావాల్సిన పవర్ మన కంప్యూటర్స్లలో కూడా చూస్తున్నాం పర్సనల్ కంప్యూటర్స్లో కూడా రెఫ్రిజిరేటర్స్ సో ఇవి వచ్చేసి మనం డైలీగా యూజ్ చేసేవి అనమాట ఇవి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అన్నింటిలో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం రెఫ్రిజిరేటర్లో కూడా చూస్తే మనకి కూలింగ్ కావాల్సినప్పుడు కూలింగ్లో ఉంది మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా అది ఆఫ్ అయిపోతుంది ఒక సౌండ్ చేస్తూ సో అట్లా స్విచ్చెస్ అనేవి ఆఫ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ సో ఒక్కొక్క దగ్గర మనకి ఎయిర్ కండిషనర్స్ కూడా మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ రూమ్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ని చూసి అది ఇన్ కేసు ఒక టైంకి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి అయిపోతే అది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది అది వచ్చేసి మనకి డొమెస్టిక్లో యూజ్ అవుతుంది అండ్ మనకి కమర్షియల్కి వచ్చేస్తే మాత్రం హీటింగ్ సిస్టమ్స్ వెంటిలేటింగ్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ లైట్నింగ్స్ ఎలివేటర్స్ అంటే కమర్షియల్కి బయట మనకి బయట యూజ్ చేసుకుంటాము ల్యాంప్స్ అయినా కానీ సేమ్ ఆటోమేటిక్ అన్నీ యాక్చువల్గా అయితే అన్నీ సేమ్ ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటున్నాయి కానీ ఇవి డివైడ్ అయిపోతున్నాయి అనమాట అంటే ఎక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం డొమెస్టిక్లో ఎక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అనేవి బట్ ఆల్మోస్ట్ ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి సేమే ఉంటున్నాయి ఇక్కడైతేనేమో ఎలివేటర్స్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా లైట్నింగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఎయిర్ కండిషనర్స్ అంటే బయట యూజ్ చేస్తాం అనమాట కాకపోతే ఇవి కమర్షియల్గా ఇవన్నీ వచ్చేసి కమర్షియల్గా అండ్ మనకి ఇండస్ట్రియల్గా వచ్చేస్తే మాత్రం మనం మోటార్ మెషిన్స్లో యూజ్ చేస్తాం కదా లైక్ పంప్స్ అయినా కానీ పంప్స్ కంప్రెసర్స్ మెషిన్ టూల్స్ సో ఇవి వచ్చేసి మనకి ఇండస్ట్రియల్లో కవర్ అయిపోతాయి అండ్ మనకి ఏరోస్పేస్కి వస్తే మాత్రం ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో అండ్ శాటిలైట్ దగ్గర ఈ ఇక్కడ కూడా మనం పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం టెలికమ్యూనికేషన్ ఏమో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కోసం బ్యాటరీని ఛార్జ్ అంటే ఫోన్ ఛార్జ్ అయినా కానీ కంప్యూటర్ ఛార్జ్ ఇవన్నీ ఛార్జింగ్ అనేవి మనకి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ద్వారా అవుతాయి అండ్ పవర్ సప్లై కూడా అనమాట పవర్ సప్లై అయితేనే కదా మనకి పవర్ ఐ మీన్ ఛార్జ్ అయినా ఏదైనా ఏది ఈ పవర్ సప్లై ద్వారానే మనకి బ్యాటరీ ఛార్జ్ అంటే ఫోన్లో కానీ కంప్యూటర్స్లో కానీ మనకి యూజ్ అయ్యి ఛార్జ్ అవుతుంది అనమాట ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితేనేమో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో అండ్ ఆటోమొబైల్ ఆటోమొబైల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ట్రాలీ బస్సెస్ అంటే ఏవైతే ఎలక్ట్రిక్ అంటే మనకు ఉన్న ఇప్పుడు లైక్ మనకి వస్తున్నాయి ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ వస్తున్నాయి ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ బా ఇట్లా ఆటోస్ కానీ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి సో అక్కడ కూడా మనం పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి అవన్నీ రన్ చేస్తున్నాడు సో ఈ విధంగా మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దగ్గర కూడా పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇవి వచ్చేసి మనకి అప్లికేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫీల్డ్లలో మనకి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటేనే మనకి అన్నీ కవర్ అవుతున్నాయి అన్నీ యూజ్ అవుతున్నాయి సో ఇట్స్ బేసిక్ అనమాట మనకి యాక్చువల్గా పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ అప్లికేషన్స్ పెట్టి అర్థమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్వాంటేజెస్కి వస్తే అడ్వాంటేజెస్ ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేయాలి దీనివల్ల ఎక్కువ ఏం ఎందుకు నీడ్ ఉంది వేరే ఎందుకు యూజ్ చేయొద్దు అనే దానికి ఇక్కడ కవర్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ పాయింట్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ అంటే మనకు కావాల్సిన ఎఫిషియన్సీ అంటే మనకి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేట్ అవ్వడానికి మనకి ఎంత ఎఫిష్ ఐ మీన్ ఎంత పవర్ కావాలి అనేది మనకి అంటే కావాలి కదా అంటే ఎంత పవర్ కావాలి అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎక్స్టెంట్ అనేది సో ఆ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ మనకి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ద్వారా వస్తుంది అందుకే ఇది ఒకటి ఫస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఇక్కడ మనకి రిలేబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది రిలేబిలిటీ ఎక్కువ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి అవైలబిలిటీ కూడా ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అవైలబిలిటీ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అవైలబిలిటీ ఇక్కడ నాయిస్ ఐ మీన్ నాయిస్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది నాయిస్ లెస్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి కూడా కాస్ట్ కూడా తక్కువ వెయిట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది లీస్ట్ వెయిట్ అండ్ సైజ్ స్మాల్ ఉంటుంది సో ఇవన్నిటి వల్ల మనకి చాలా యూజర్స్ ఉంటాయి స్మై అంటే మీరు వెయిట్ తక్కువ
ఎక్కువ మీన్ మ్యా మేము ఏమంట మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్అడ్వాంటేజెస్ సో డిస్అడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేస్తే సో డిస్అడ్వాంటేజెస్లో ఏముంటుంది లైక్ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే మనకి హార్మోనిక్స్ అనేవి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇట్ లైక్ అనే కావా ఏమంటారు అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ దాన్నే హార్మోనిక్స్ అంటారు అనమాట అంటే ఈ అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ అనేవి రావడం వల్ల మనకి అనవసరమైన డిస్టర్బెన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అనమాట దీన్నే హార్మోనిక్స్ అని కూడా అంటారు సో పవర్ సెమీ కండక్టర్ కన్వర్టర్స్ హ్యావ్ ఏ టెండెన్సీ టు ఇంట్రడ్యూస్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ హార్మోనిక్స్ ఇన్ టు ద సప్లై అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే మనకు కావాల్సిన సప్లై ఎక్కడైతే సప్లై చేస్తున్నామో ఆ సప్లైలోకి మనకు అన్వాంటెడ్ ఏమైనా డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి వస్తున్నాయి అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తాం కదా మన పవర్లో డిస్టర్బెన్స్ రావడం కానీ అలా సో ఈ దీని వల్లనే అనమాట అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ వల్లనే మనకు ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ చూస్తున్నాము ఇది ఒక ఫస్ట్ వన్ డిస్ డిసడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి ఇది ఓన్లీ లో ఓవర్ లోడ్ మీదనే వర్క్ అవుతుంది అంటే ఎక్కువ లోడ్స్ అంటే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉందనుకో లోడ్ది ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేవి వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు అనే డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఓన్లీ లో ఓవర్ లోడ్ కెపాసిటీ మీదనే రన్ అవుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీజనరేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ డిఫికల్ట్ అంటే పవర్ని మళ్ళీ రీజనరేషన్ చేయలేము ఇందులో అంటే వేస్ట్ అయిపోయిన పవర్ వేస్ట్ మళ్ళీ దాని రీజనరేట్ మీకు కావడానికి పాసిబిలిటీ లేదు సో రీజనరేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఈస్ డిఫికల్ట్ అంటే ఉన్నా కూడా చాలా డిఫికల్ట్ అనమాట దానికి వర్క్ చేయడం కానీ అంటే రీజనరేషన్ కావాలంటే దానికి పెద్ద ప్రాసెస్ ఉండడం కానీ అది డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో మనకి యాక్చువల్గా అడ్వాంటేజెస్ కంపేర్ చేస్తే డిసడ్వాంటేజెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో అందుకే మనం పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం అనమాట మనకు ఓన్లీ డిసడ్వాంటేజ్ చూసాం కదా అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ రావడం కానీ మన పవర్ సిస్టంలో ఆర్ కంట్రోల్ సిస్టంలో అదొకటి అండ్ ఓన్లీ లో ఓవర్ లోడ్ కెపాసిటీ మీద రన్ అవుతుంది రీజనరేషన్ కూడా డిఫికల్ట్ ఉంది కానీ ఎక్కువ చూసుకుంటే ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంది దీనికి రిలయబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉంది నాయిస్ తక్కువ వస్తుంది కాస్ట్ తక్కువ వస్తుంది సైజ్ ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ సో అందుకే ప్రియ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం అనమాట యూజ్ చేయడానికి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అంటే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము సో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ సో మనకి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకు ఒక రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ అనమాట సో దీన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటున్నాం రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ అంటే ఇది మనకి ఇచ్చే ఇన్పుట్ దేనికి ఇస్తున్నాం అంటే ఇన్పుట్ ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్కి ఇస్తున్నాం కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఆ సర్క్యూట్ ఒక కంట్రోల్ సర్క్యూట్ క్లిక్ చేసి అంటే మనకు ఆ సిగ్నల్ కంట్రోల్ చేసి అంటే మేము కంట్రోల్ చేయాలి కదా మనకు హై పవర్ ఉంటే లో పవర్లోకి అలా అందుకే ఈ రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ అని ఫస్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్కి ఇస్తున్నాము ఆ హై ఉన్న దాన్ని దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిజిటల్ సర్క్యూట్స్కి ఇస్తున్నాము అనమాట డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ సో ఇక్కడ డిజిటల్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటంటే పవర్ అనమాట అంటే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏవైతే పవర్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయో వాటిని డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అది ఇన్పుట్ పవర్ అనమాట ఇక్కడ ఎనీ ఇన్పుట్ పవర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి దీన్ని పవర్ అని అనుకుంటారు పవర్ సర్క్యూట్స్ అని అని వచ్చి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైతే హై పవర్ వచ్చిన హై పవర్ని దీన్ని కంట్రోల్ చేసి ఆ కంట్రోల్ చేసిన పవర్ని ఇక్కడికి ఇస్తుంది అనమాట సో అందుకే ఇక్కడ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ అనేవి ఏ పవర్ ఎక్విప్మెంట్స్ అని యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఆ వాటిని మనం డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ మెయిన్ సోర్స్ అంటారు దీన్ని దాన్ని పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సర్క్యూట్ ఏంటిది పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సర్క్యూట్ అని ఇదే మనకి మెయిన్ సోర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ సోర్స్ అంటే ఇది ఒకవేళ ఏసీ అని ఉండొచ్చు డీసీ అని ఉండొచ్చు అంటే మనకి ఏ అప్లికేషన్ అంటే మనకి ఏసీ అప్లికేషన్ కావాలా డీసీ అప్లికేషన్ కావాలా దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఇది మెయిన్ సోర్స్ అనమాట దీన్ని వచ్చేసి మనం మెయిన్ పవర్ సోర్స్ అని అంటాము సో మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాము కదా పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనకి హయ్యర్ పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ ఇక్కడే మనకి మెయిన్ సోర్స్ అనేది యూజ్ చేసాం అనమాట ఇక్కడ హయ్యర్ పవర్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి లోడ్ సో మనకి లోడ్ కావాలి కదా ఇట్స్ లైక్ లోడ్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అయిన పవర్
ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ సో మనం అనుకున్నాక ఇక్కడ మెయిన్ మెయిన్ పవర్ సోర్స్ అనేది ఏసీ అనే ఉండొచ్చు డీసీ ఏసీ ఆర్ డీసీ ఉండొచ్చు మనకి అప్లికేషన్ బట్టి అవి యూజ్ చేస్తాము ఏసీ ఆర్ డీసీ అనేది ఇక్కడ వచ్చేది మనకి ఇంకోటి చూస్తే మనకి ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ అనేది ఏం కంపేర్ ఈ యొక్క కాంపోనెంట్ అనమాట ఈ కాంపోనెంట్ మనకి లోడ్ నుంచి వచ్చే పారామీటర్స్ని తీసుకుంటుంది సో ఆ వచ్చే పారామీటర్స్ని సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం స్పీడ్ అనుకోవచ్చు అండ్ ఇన్కేస్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే తక్కువలోకి చేయడం కోసం ఈ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట లోడ్ నుంచి వచ్చిన పవర్ని అంతా తీసుకొని ఇది మళ్ళీ మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఇచ్చిన ఇన్పుట్తో కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ అనేది ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అనేది స్పీడ్ తక్కువ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఈ రెండు కంపేర్ చేసి దాన్ని ఆ బేసిక్ మీద మనకి కన్వర్జన్ అనేది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ లోడ్ చూసుకుంటే లోడ్ సర్క్యూల్ క్యాన్ బీ కంట్రోల్ ఓవర్ ఏ వైడ్ రేంజ్ అనమాట అంటే ఈ లోడ్ అనేది మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది లైక్ కమెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చిన పవర్ ఒకవేళ హై ఉంటే ఈ లోడ్ అనేది తీసుకొని లోలోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇది అంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట వైడ్ రేంజెస్ ఆఫ్ విత్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది కమెంట్ సిగ్నల్ కమెంట్ సిగ్నల్ అన్న రెఫరెన్స్ సిగ్నల్ అన్న సేమే సో ఇక్కడ ఇచ్చిన సిగ్నల్ని తీసుకొని మనకి అది కంపేర్ చేసి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన పవర్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనకి ఆ పవర్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఇది లోడ్ అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది డీసీ అన్న ఏసీ అన్న ఉండొచ్చు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేసేమో లోడ్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ని కంపేర్ తీసుకొని లోడ్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ని తీసుకొని కంపేర్స్ విత్ ద కంపేర్స్ విత్ రెఫరెన్స్ సిగ్నల్ రెఫరెన్స్ సిగ్నల్తో కంపేర్ చేస్తుంది మన ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ స్పీడ్ అనుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ లోడ్ కూడా వచ్చేసి వైడ్ రేంజెస్ వైడ్ రేంజ్ దాంతో కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట అది ఏమో ఏంటి ఇట్స్ ఇది దీన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇచ్చిన సిగ్నల్ అడ్జస్ట్ చేస్తుంది బై అడ్జస్టింగ్ రెఫరెన్స్ సిగ్నల్ రెఫరెన్స్ సిగ్నల్ అడ్జస్ట్ చేసి మనకి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని జనరేట్ అవ్వడానికి లోడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇది వచ్చేసి మొత్తం ఇంట్రడక్షన్ అనమాట పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి ఇంట్రడక్షన్ సో ఇందులో వచ్చేసి మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తాము పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఆ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఏంటి దేమ్ ఏం యూజ్ అనేది ఇక్కడ మనం చూసాము ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్ మన ఇందులో మనకి పవర్ త్రీ బేసిక్ అనే కవర్ అవుతున్నాయి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంట్రోల్ సో ఇది వచ్చేసి మనం ఇది చూసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెఫినేషన్ దీని డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి చూసాము డెఫినేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్ ఫర్ కంట్రోల్ అండ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ పవర్స్ ఎగ్జాంపుల్ డయాడ్ ఆర్ థైరిస్టర్స్ అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది అప్లికేషన్స్ కవర్ చేస్తాం దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిజడ్వాంటేజ్ అని దీన్ని మెయిన్గా చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంట్రడక్షన్ సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టైప్స్ ఏంటి మనకి ఎన్ని డివైజెస్ ఉన్నాయి అవి ఇక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అవి ఏం యూజ్ చేసి అవి ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అండ్ థైరిస్టర్ ఫ్యామిలీస్ ఇవన్నీ కవర్ చేసుకుందాము థ్యాంక్ యూ